வெல்கம் வியூவர்ஸ் இருபத்தி மூன்று வயதான அக்வா சிவ் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ரொம்பவே கிளாமரான ஒரு சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசர் இன்ஸ்டாகிராம்ல இவங்களுடைய போஸ்டுக்கு அப்படின்னே தனியா ஒரு ரசிகர் பட்டாளமே இருந்துச்சு அப்படிதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழுல தான் கோல்ஃப் விளையாடுற மாதிரி வீடியோ ஒண்ணு போஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா அதுதான் இவங்களுடைய கடைசி வீடியோவா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து எந்த ஒரு போஸ்டுமே அப்லோட் ஆகல எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே இல்ல தினமுமே எப்படியாவது ஒரு போஸ்ட் போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பல போஸ்ட் ஏற்கனவே போட்டிருக்காங்க ஆனா இப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு போஸ்டுமே வரல அப்படிங்கறது அவங்க சடனா இன்டர்நெட்ல இருந்தே காணாம போன மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ஹாங்காங் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள ஒரு நபர் ஸ்ட்ரெயிட்டா நடந்து வராரு அப்படி உள்ள போனவரு அங்கிருந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் உடைய அங்க இருக்கிற ரூம் கீ ஒன்ன குடுக்கறான் உடனடியா போலீஸும் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போய் அவன் கொடுத்த அந்த ரூம் உடைய கீயை வச்சு ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி ஓபன் பண்ணி பார்த்த போலீஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி போலீஸ் என்ன பார்த்தாங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஹாங்காங்ல ரொம்பவே பரபரப்பா பேசப்பட்ட அக்வாச்சு உடைய கேச பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோ <laughs> ஹாங்காங்ல இருபத்தி மூன்று வயதான அக்வாச்சு ஒரு யோகா டீச்சராகவும் சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசராகவும் இருந்துட்டு இருந்தாங்க இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பல சோசியல் மீடியால ரொம்பவே ஆக்டிவா இருந்திருக்காங்க அப்படி அந்த சோசியல் மீடியால அவங்க போடுற போஸ்ட் எல்லாமே அவங்களுடைய கிளாமர் அப்பியரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ற அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அக்வாச்சு ரொம்பவே ஹாப்பியான ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது ரொம்பவே யங்கா இருக்காங்க ரொம்பவே அழகா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த சின்ன வயசுலயே ரொம்பவே ரிச்சா இருக்காங்க இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த வாழ்க்கை பல பேருடைய கனவா இருந்துச்சு அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தான் அக்வா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மையில நிலைமை அப்படி இல்ல சொல்ல போனா நம்ம பாக்குற நம்ம ஃபாலோ பண்ற சோசியல் மீடியால இருக்கிற எந்த ஒரு இன்ஃபுளுசருமே அப்படி இல்ல எல்லா இன்ஃபுளுசருமே அவங்களுடைய பாசிட்டிவான பிரைட்டான ஹாப்பியான சைட தான் காமிப்பாங்க அவங்க லைஃப் உடைய பெஸ்ட் பாட்டை தான் சோசியல் மீடியா கைது <laughs> இப்ப இந்த பிரேக் அப்புக்கு அப்புறமா அக்வா தன்னுடைய வாழ்க்கைய தன்னுடைய லைஃப மூவ் ஆன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க தன்னை ஃபாலோ பண்ற அவங்களுடைய ஃபேன்ஸுக்கு பல கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அது எல்லாமே ஜூன் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் நான் இன்ட்ரோட சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது கடைசியா ஒரு கோல் விளையாடுற மாதிரி ஒரு வீடியோவை போட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே இல்லாம போகுது ஓகே போஸ்ட் தான் போடல போல அப்படின்னு நினைச்சா அதை விட இன்னொரு சேஞ்சான விஷயமும் நடக்க ஆரம்பிக்குது அக் 
ஆக்வா யூஎஸ்க்கு போய் அவங்களுடைய ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்காக ஜூன் முப்பதாம் தேதி யூஎஸ் போறதுக்காக ஒரு ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா ஜூன் முப்பதாம் தேதி அந்த ஃபிளைட்டுக்கு அவங்க வரல அப்ப அக்வாவுடைய அம்மா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பாக்குறாங்க ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கையா எங்க இருக்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம்னு பாக்குறாங்க ஆனா அக்வாவுடைய மொபைல் போன் ரீச் ஆகல சோ அக்வாவுடைய அம்மா என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருவாளே ஆனா இப்ப எதுவுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணல சோ ஏதோ தப்பா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சவங்க உடனடியா ஹாங்காங் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படி அவங்க போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண அதே நாள் தான் அக்வாவுடைய பாய் ஃப்ரெண்டான அலெக்ஸ் தங்க கூட ஒரு லாயரை கூட்டிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள நடந்து போறாரு அப்படி போனவரு அங்கிருந்த போலீஸ் கிட்ட ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுடைய ரூம் கீய ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு இதுதான் அக்வா நேத்து தங்கியிருந்த ரூமுடைய கீ அப்படின்னு சொல்றாரு போலீஸும் உடனடியா அலெக்ஸ் கொடுத்த அந்த கீ எடுத்துட்டு அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறாங்க அங்க அந்த கீழ ரூமுடைய நம்பரை பார்த்து அந்த ரூமுக்கு போய் கதவை ஓபன் பண்றாங்க அப்படி ஓபன் பண்ணி அந்த ரூம்குள்ள போன போலீஸ்க்கு அங்க ரூம்குள்ள ரொம்பவே பயங்கரமான காட்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு கண்டிப்பா <laughs> எதிர்த்து போராடி இருக்காங்க அப்படிங்கறது அக்வாவுடைய உடல் முழுக்க முப்பது இடங்கள்ல கத்தி குத்து காயங்கள் இருந்திருக்கு முக்கியமா அவங்களுடைய கழுத்துல அதிகமான முறை கத்தியால குத்தப்பட்டிருக்காங்க இப்ப உடனடியா அலெக்ஸ் கைது செய்யப்படுறான் இப்போ என்னதான் அலெக்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அந்த ஹோட்டல் ரூமுடைய கீய கொடுத்திருந்தாலுமே அவன் தன்னை இன்னசென்ட் அப்படின்னு தான் போலீஸ் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சான் எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்ல நான் அக்வாவை கொலை பண்ணல அப்படின்னு தான் சொன்னா சோ இப்ப போலீஸ் கில்லர் அலெக்ஸ் தான் அப்படிங்கறத நிரூபிக்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவனுக்கு எதிராக பல ஆதாரங்களை திரட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் அங்க கிரைம் சீன் இருந்த கத்தி சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலை அப்படிங்கிற போலீஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல கிரைம் சீன்ல இருக்கிற எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது அக்வாவுடைய மொபைல் போன் அங்க இல்ல சோ போலீஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல்ல அலெக்ஸ் அக்வாக்கு அனுப்பின மெசேஜஸ் எல்லாமே எவிடன்ஸா மாறிடும் அப்படின்னு அதை டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு கூடவே எடுத்துட்டு போயிருப்பான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம பைனலா அக்வாவுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற சிசிடிவிய செக் பண்றாங்க அதுலதான் அக்வாவுடைய கடைசி நிமிடங்கள் பதிவாகி இருந்துச்சு அவங்க இறப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்னாடி சரியா மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு அக்வா அலெக்ஸ் கூட அவங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வெளியே போறது அந்த சிசிடிவில ரெக்கார்ட் ஆகி இருந்துச்சு அக்வா தான் யூஎஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டான அலெக்ஸ கடைசியா ஒரு முறை பாத்துட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் அங்கிருந்து அவங்க இரண்டு பேருமே அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காங்க ஆனா அக்வா அடுத்த நாள் காலையில செக் அவுட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அலெக்ஸ் அவங்கள கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறமா கொலை செஞ்ச அந்த உடலை அங்க பாத் டப்ளியே விட்டுட்டு அப்படியே போயிருக்கான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஜூலை மாதம் நடந்த இந்த சம்பவத்துல இப்ப வரைக்குமே இவ்வளவுதான் அப்டேட் வந்திருக்கு அலெக்ஸ் எதுக்காக கொலை பண்ணா அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்துச்சு அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறது ட்ரையல்ல அவன் சொன்னாதான் தெரியும் அந்த விஷயம் இப்ப வரைக்குமே வெளியே வரல அப்படி வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா பியூச்சர்ல கண்டிப்பா அப்டேட் பண்றேன் சோ இதுல இருந்து சோசியல் மீடியால நீங்க பாக்குற எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க நம்ம மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவன் அவனுக்கு அவன் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனா வெளியில நல்லா இருக்கிற மாதிரிதான் காட்டிக்குவாங்க இத மனசுல வச்சுட்டு உங்களுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிங்க சோ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி Bye.